I think Armenia is in a mental health crisis uh, in which the, the, the war trauma and the fear of war is dominating the awareness of, of many or most Armenians. Transcendental meditation is a simple, easy, effortless procedure that you do for 20 minutes twice a day. And what happens is the, the brain becomes coherent between left and right and the front and the rear hemispheres. So you think more coherently. The level of rest is two to three times deeper than sleep. So deep levels of rest get rid of deep-rooted stress and trauma. And because of that, you sleep less, you feel better, you're more self-directed. And that's what TM does in a nutshell. It just makes you happier, more productive more energy. Transcendental meditation is, an, is a technique that's been taught around the world to over 10 million people in every country, regardless of lifestyle, religion, is extremely effective at reducing post-traumatic stress disorder, depression, anxiety, insomnia, and other mental challenges that can go along with war. I've just returned from six months in Armenia teaching the transcendental meditation technique to over 400 people. And I had the great fortune of teaching veterans with PTSD and refugees and children of refugees. Uh, taught a few doctors, dozens of psychologists and counselors, and just everyday people in Armenia. This simple, effortless technique. As a woman came to me with her 10-year-old and she could not speak, and she, from the moment she heard that her father had been killed in the war, she stopped speaking. And it had been like about, about 15 months she had not spoken. And um, so I taught her TM, the mother, and some of her friends. And on the second day of the class, we're having a group meditation. And all of a sudden, I heard someone crying a little bit. And and then eventually crying out loud, but not too loud, but just crying. And I knew it was her. And I go, yes, she's already making noises. That st whatever stress was there just after four or five meditations is now gone. And so she started crying. And then she um, got up, hugged her mother. And she goes, I can, she goes, I can speak, I can speak. And then she hugged me. And then she hugged her other friends in the room. And, and then she said, she says, she says, let's finish meditating. I go, okay. So we just sat down and we finished meditating for 10 minutes. And she's been speaking ever since. It was, I was just thrilled for her and her, and her mom. Azatum, 
banner care vor avea li banner în sens sau mai nici mai vrea în sens să nu spun mai mutați mai în cât nu mai este cât un sens că poate băți meditația e ce tot dați a vin așa că ai la ce care o vezi n-ai mașcari post traumatic stress disorder called PTSD is a mental health challenge a debilitating mental health challenge that can last a person an entire lifetime there are soldiers from vietnam american soldiers from vietnam who still have ptsd 50 60 years later because uh, it it what it does is it transforms the, the the brain functioning into a permanent fight or flight response so without some proper support the person is locked into fight or flight response with all the negative connotations of that uh, for uh, it could be a few years it could be a lifetime within just a couple of weeks i got to teach this veteran who had, had been in the hospital for almost a year and a half with like 18 different surgeries and pins and rods in his legs and arms completely paralyzed on the right side of his body and after all this time he he goes i I don't know if I want to stick around. He's having all these thoughts of suicide and stuff. And and he was a friend of my translator. So otherwise we'd have never known this guy. So I said, "Yes, let's teach him." I went to the hospital to teach him. And in the first first session, the mind settled down and body settled down so deep that he could actually close his eyes all the way. He has never closed his eyes since that that drone attack on his truck which had killed 26 men he was one of two left alive and he c- couldn't close his eyes because of the neurological damage after meditating three minutes he could actually close his eyes for the first time and not let light come in so after that then he started sleeping better and eventually the suicidal thoughts went away and he's doing really well now still in a wheelchair but not no more thoughts of killing himself because TM produces your inner happiness as well it's not just about mental potential that inner happiness your inner bliss starts to bubble up month by month when you practice TM ankhanutyum ka shat ush kentron anal larvel amen chinael mikish jagain pesaketits isk heto փորձելուց հետո արդեն ես հասկացա որ չէ նայում եմ հարցերին ու ավելի հանգիստ հետո ես կարացաք հնեմ գիշերները թե մի առավելություններից կասեմ եմ որ ստափ ռեալ դատում է ստափ ես մտածում եմ որ այն հարցը որ մտածում ես որ կարող է այսի չլնի կամ դժվար լինի, բայց հետո այնպես է ստիպում է ասես ինչի հենց դժվար ու փորձես թե գուզե դժվարը հեշտ աշկերով նայես ու կատարես այդի, իսկ ինստում է ամենալավ լավը որ ուշադրությունը տեղն արնում, զգոնես է նում դատում ես, կարես ցանկացած հարցի մասին մտածել ու այդ հարցի լուծումը գտնել այդ առավելությունը, ես դրան կտամ որ ոչ թե ինչ որ միա դժվարությունից չղայնանաս ու խոսապես ինչ որ չստացված բանի համար այլ դատես ավելի լավ There is a very large body of research on transcendental meditation uh, and different areas of physical and mental health So the ability of transcendental meditation to reduce one's level of anxiety Uh, perceived stress, other mental health factors uh, has been going on and is very consistent over the past 30, 40 years. In terms of trusting, it's not like taking some medicine you have to trust that side effects are going to be worth the medicine. Um, Unfortunately, that's a fairly typical situation. Um, It's something that is very pleasant to do. It's relaxing. It allows the entire mind and body to settle down to a very deep state of relaxation. It settles the mind from a very active state 
to a state of lesser excitation. Ultimately, one experiences a unique and very blissful, pleasant level of well-being uh, where basically one is in bliss. Ես <gülüyor> Կիշտ է, այդ ընթացքում ինչ-որ բաներ ձեր նարկվեց, ինչ-որ բաներ, բայց դու չես կարող անում, հստակ կենտրոն անալ, հա, դու գիտես, որ որոշում ես, պիտի անես վերջ, դա կո անել իքնա, ու չես կարող անում կենտրոն անալ, թե եմ ոգնեց, որ մի վելուծական եւ ամենակարևորը պատճառահետևանքային այդ բոլոր կապերը հաշվի առնել թե դա ոնց է անդրադառնում արդեն քո օքե կանի այդ ամեն ինչի քեզ վրա այդ արդեն խնդրի ուրիշ կողմնա բայց այդ պատճառահետևանքային կապը այդ միասնական կապը փորձեցինք գտնել հետաքրքիր մի զգացողությունը եղավ էս էս որ հենց դիե մի ժամանակ որ հենց պատերազմի հետևանքով ծրկվելաց հաշմանդամությունից մարդկանց անպայմանս է ուրացնել թեմ ու էս լինի առաջնային ծրագրերից մեկը չի եթե մենք ուզում ենք ինչ որ հոգե վիճակի ձեր ասածի պես բորակա պահովենք ավելի լավ կլինի որ ավելի շատ մարդիկ սովորեն որտեղ դա տեմը ոչ թե տեմի ազդեցությունը ոչ թե ոչ միայն կումուլատիվ է անհատի համար, այլև կումուլատիվ է հասարակության համար, եթե շատ մարդիկ են անում տեմ և իրենց հոգեվիճակը բարելավում է, ապա բարելավում է ամբողջ համայնքի և հանրության հոգեվիճակը։ Նո դրա համար իհարկե իսկ շատ ուսուցիչներ ունենալու համար դե պարզ պարզ է որ շատ միջոցներ են հարկավոր եւ մենք ամեն ձևով դիմում ենք տարբեր կազմակերպությունների, դիմել ենք իսկ մեր առավարությանը ժամանակին, նու նրանցից ստացել ենք միայն կանաչ լույս սովորեցնելու։ Բայց որ տեղից որ գա, դա իհարկե մի ամբողջ պրոյեկտ է, որը ունի իրեն ֆինանսական մասը եւ այդ ֆինանսական մասը անպայման դրա հոգը պիտի տարվի։ I just wanted to give a special thank you to my Rotary Club International, which I belong to. Because of them, I was able to stay not one month, but six months. They helped support me there, take care of my lodging, my food, my translator. Thank you so much. What we have now is the is, a, is a, a, an evidence-based approach that's extremely rapid and extremely effective, that's, that's published in 14 studies, top peer-reviewed studies show every single study that it's rapid and effective. And it's effortless, 
and it doesn't require the people, person with PTSD to, to face or grapple with the trauma. Many people really don't, especially young children. It's hard, very hard on them to deal with their trauma. At TM, it's the absolutely no trauma-facing program. It does, it's the opposite. You get, you, you settle down with TM to more quieter and quieter and more peaceful levels of one's own awareness until one's completely inner, gets completely silent and, 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 and peaceful inside. And the stress release from that brings a person back to normal functioning. Մենք արդեն դրա փորձ ունենք, մենք գիտենք, թե եւ տարիների ընթացքում այդ ամեն ինչը նո այսպես ասենք, հնացել է, գնացել է մարդիկ տեղաշարժ է տեղի ունեցել, անընդհատ լինում է բնակչության տեղաշարժ եւ բայց մենք գիտենք, որ եթե շատ մարդ սովորի տեմ եւ հատկապես եթե իրենք խմբովի, դա կատարեն դա մեծ հեղաշրջում կառաջացնի եւ ոչ միայն ես կասեի հասարակության մեջ հասարակության գիտակցության մեջ այլև ամբողջ ռեգիոնում